നമ്മുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ വൺ അക്കാഡമിയാണ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസ് നമ്പർ വൺ അക്കാഡമിയിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഇല്ല ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളത്തെ ഒരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാരിയാ ഗ്ലാസ് അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇമാജിൻ ഒരാളിങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ഫാർ അത് വരാൻ പോകുന്ന സംഭവം പല സ്കൂളുകളും ചാർജി പറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല കുട്ടികൾ ചാർജി പറ്റി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും ആസ് എ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ യൂട്യൂബർ എന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ രണ്ട് മൂന്ന് രീതികൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒന്ന് റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ശശി തരൂർ സ്പീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്ലോക്സിനോസിന് ഹിലിപ്പിലിപ്പിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേർഡ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കും അതിൽ ഓരോ വേർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശശി തരൂർ പലയിടത്തും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവനെ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ശശി തരൂർ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളെല്ലാം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളടത്ത് അങ്ങനെ ചോദി അവർ ആ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ചോദിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആർക്കും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ അതൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടിയോ ഈ ടെക് പ്രോ ടെക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടെക് പ്രോസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എല്ലാ സിസ്റ്റംസ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ഇമോഷണലുകൾ വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ വേണം ടെക്നോളജികൾ ഇനിയും മാറി മാറി വരും സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം മനുഷ്യൻ ഇമോഷനുള്ള ടെക്നോളജി വന്നിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മുസ്തഫാനെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഒരു നീ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഓഫീസിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചൊരു ചേഞ്ച് വന്നു ഇനി കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉടനെ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓഫീസ് എറണാകുളത്താണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അടക്കുക നമുക്ക് സംസാരിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമല്ലോ അല്ലേ കോഫി കുടിക്കാം കോഫി കുടിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മുസ്തഫ ഭായാണ് ഏ അതായത് ഷെഫിക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂടുതലും ബിസിനസ് ആൾക്കാരാണ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്ക് സഹായകരമാകും നിങ്ങൾ ഈ ഇത് ഇത് തീർത്തും കാ കേൾക്കണം കേട്ടാലാണ് ഇത് എന്താണ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതായത് ടെക്നോളജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെക്നോളജിക്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് തീരുമാനവും അല്ലേ അതെ ഇപ്പം സന്തോഷം കേട്ടോ നമ്മളെ നമ്മൾ വിളിച്ച് മുസ്തഫ ഭായി വന്നു ഏ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷം മുസ്ഫാനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിനക്കൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിനെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിജിറ്റലി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല എന്താ ടെക്നോളജികളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നാനാ മേഖലകളിൽ യെസ് അതിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ടർ ആണ് അല്ലെ സന്തോഷം എന്തായാലും വന്നതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എ ഐയുടെ കാലമാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ഈ എ ഐ ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷ എന്താണ് ആക്ച്വലി എ ഐയെ കുറിച്ച്
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പോലീസുകാരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ക്യാമറ അവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ അത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ കഴിയുന്നത്ര കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ജനറലി ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെറുതാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനറലി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ എ ഐ ക്യാമറാസ് റോഡിലൊക്കെ വെക്കുന്നുള്ളത് അത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ചാറ്റ് ജി പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്പൺ എ ഐയിലുള്ള ഡോക്ടർ ജെഫ്രി ഹിൻസൺ അപ്പോൾ അങ്ങ് അവരെ ആ റിസൈൻനും റിസൈൻമെൻറ്റും അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലും ഒരു ഫിയറാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് അതായത് അതായത് ഇനി ഭാവിയിലായി വന്നാൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ജോലി പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു 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 ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ബ്രദർ ഈ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഐ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ സോ ഒരു കൊച്ചു മുന്നേ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച എടുത്തിരുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആ കമ്പനിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെങ്ങനെ ഒരു നല്ല സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇ ആർ പി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ആർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എച്ച് ആർ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിനാൻസിനെയൊക്കെ പ്രോപ്പറായി കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാ കമ്പനി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് മിനിമം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ടാലി എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം അതേപോലെ എച്ച് ആർ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും സി ആർ എം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും നിങ്ങൾ റെഡിയായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനകത്തൊക്കെ എ ഐ കോമ്പണൻറ്റുകളാണ് എ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഐ മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെബ് ത്രീ ടെക്നോളജീസ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പോൾ ഏതാ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയും ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെബ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡിവൈസും കമ്പ്യൂട്ടറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണത് ഇത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മെട്രോ നമ്മുടെ മെട്രോയിലെ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പൈലറ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് സി ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സി ബി ഡി സി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു പി ഐ പോലത്തെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജി പക്ഷേ യു പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇത് ക്യാഷിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡിജിറ്റലി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോൺ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ ലോൺ സി ബി ഡി സി വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ കറൻസികളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു നിങ്ങൾ ഇനി ഞാനായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു ഞാൻ സി ഡി ബി സി വഴി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണം നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയി സോഴ്സ് തന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് സോഴ്സ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇയർലി റിപ്പോർട്ടോ മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ടോ വീക്ക്ലി റിപ്പോർട്ടോ അല്ല ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓര
ഇത് മൂന്ന് കമ്പനികൾ എനിക്ക് തന്ന കോട്ട ഒരു കമ്പനി ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ടീം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയ ഒരു ടീം അവരെടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ചാച്ചി പി ടിയും ടെക്നോളജികളും വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഓവർ നൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ കമ്പനിയാണ് അവർ ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടി സ്വാഭാവികമായും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കും മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കും മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടീം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായി പെർഫെക്റ്റ് ആയി ചെയ്തു തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ പോലൊരു ഡോ ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ട് അവരെ പോലുള്ള എനിക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും വരാൻ പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു നിങ്ങളൊരു മീഡിയ കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നു ആ മീഡിയ കമ്പനിയിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ കുറേ ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് അവർ വളരെ 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 ചീപ്പായിട്ട് സാധനം ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബാധിക്ക നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പുറം തള്ളപ്പെടും പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എ ഐ പോലത്തെ ഒരു ടൂളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇല്ല അത് സി അതൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ തന്നെ കയറി നമ്മൾ എ ഐ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിന് ചില എക്സ്പെൻസുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് റോഡ് മാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എന്റെ ബിസിനസ് ഇന്നതാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ എ ഐ ചെയ്യാൻ കഴിയും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യൽ ഓരോ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ചില മൈന്യൂട്ടായി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും മാറ്റം വരും മാറ്റം വരാൻ കഴിയും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലേക്ക് എനിക്ക് പോയൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ അബുദാബി അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനിയിലെ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് അനലിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെബ് മാസ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലം അന്ന് അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി മൊത്തത്തിൽ എസ് എ പിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു സാപ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചൊരു വാർത്തയുണ്ട് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എസ് എ പി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു പതിനെട്ട് മില്യൺ ഡോളറോ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രോ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് രണ്ടാലോ ഒരു ഫിഗറാണ് പതിനെട്ടാണ് എനിക്കറിയാം മില്യൺ ആണ് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു പഠന വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മലയാളി നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനി നാളെ വലിയൊരു കമ്പനി ആകാൻ പോകുന്നു എന്ന് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൽഫല പ്ലാസയാണ് ഒരു ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളായിട്ട് ഉള്ളത് മറ്റു പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അൽഫല അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് സ്ഥിരമായി ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചൊരു സാധനമാണ് ഇത് വളരാൻ പോകും കാരണം ഇത്തൊരു വിഷനാണ് എന്ത് ഞാനൊരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ടൂള് വേണം എനിക്ക് കൺട്രോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ ഐ ടിയും ടെക്നോളജി മാത്രമാണ് ആ ആ എസ് എ പിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലു
കുറേ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജോലികൾ ഇല്ലാതാകും പുതിയ ജോലികൾ ഉടലെടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് മുസ്തഫയുടെ ഒരു 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 തോട്ടം എന്താണ് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി അതൊരു ഫാക്ട് തന്നെയാണ് ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് എങ്ങനത്തെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്തൊക്കെയാണോ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ എക്സാമ്പിൾ അത് ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്താൻ റിയാലിറ്റി ആണല്ലോ ഡ്രൈവർ ജോബുകൾ അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഒരു 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 എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു ഒരു എക്കണോമിയുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് തകരാൻ പോകുന്നത് അത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഡ്രൈവർ ജോബ്സ് കാരണം ഇന്ന് ഈ ഈ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് കാറുകളുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അതുമായി പുറകെ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ കാണുന്നത് റോഡുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടും ഒട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പോയിരുന്നത് ആ മൊത്തം കോൺസെപ്റ്റ് മാറി ഇപ്പോൾ റോ ഒരു മെഷീൻ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറിനെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് കാറാക്കി മാറ്റാം അതിന് കിറ്റ് കയറ്റിയാൽ മതി കാരണം എന്താ മുകളിൽ ക്യാമറ വേണം സൈഡിൽ ക്യാമറ വേണം ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് വേണം സെൻസേഴ്സ് വേണം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റായും സേഫായിട്ടും ഓട്ടോണമസ് കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് കാർ വിൽ ടോക്ക് ടു അനദർ കാർ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാനത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു അർജൻറ്റ് ഉണ്ട് എമർജൻസി ഉണ്ട് അത് കാറാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാറിനോട് പറയുന്നു കാർ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തുള്ള എല്ലാ കാറുകളും എനിക്ക് വഴി മാറി അവിടെ ഹോൺ അടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ആ കാർ കയറി വരുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് ഒരു കാറ് ഈ സ്പീഡിൽ വരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരു കാറ് ഈ സ്പീഡിൽ വരുന്നത് നോക്കിക്കാണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ സ്പീഡിൽ ഇപ്പം ക്രോസ് ചെയ്യും ഇത്ര സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ എത്തും എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഒരു കുട്ടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്യാമറ കാണുന്നതും നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ദുബായിൽ അബുദാബികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉപർ വിളിച്ചാൽ വരുന്ന പല കാറുകളും ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ ഇമ്പാക്ട് പിടിച്ചെക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വരും വരും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരും അത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവുകളെ പറ്റി മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്താണെങ്കിൽ ജോബ്സ് എന്തായാലും വരാതിരിക്കില്ല ഇതിന് ഇപ്പൊ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും മാനുവൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒബിയസ്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിച്ച് അതുപോലെ എക്സെൽ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവര് അതിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി അതിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാസ്റ്റായി കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റായി എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കിലേക്ക് മാറി അതേപോലെ എ ഐ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൾക്കാർ മാറും മാറിയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഡ്രൈവർ ലെസ് കാറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ രംഗത്തും വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ജോബ് പോകാൻ സാധ്യത അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ ആപ്പിളിന്റെ വാച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വൈറ്റൽ ഡാറ്റയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഹെൽത്തി ഫൈ ഡോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പുണ്ട് ഈ ഹെൽത്തി ഫൈല് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻടേക്ക് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കയറ്റണം ഇന്ന സാധനം ഇത്ര ഗ്രാമത് ഇത് പുതിയ ടെക്നോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഗ്രാമാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെവല്യൂഷൻസ് വരുന്നു ജിനോമിക്സ് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ട് സലൈവയിൽ നിന്ന് മറ്റുമായിട്ട്
മറ്റേ സിലബസും ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മള് നമ്മള് പറഞ്ഞ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയണല്ല നമ്മളെ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ പേഴ്സണലൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇത് കാണാൻ പാടം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി അല്ല നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിയെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കാര്യം ഓരോ കുട്ടിക്കും വേണ്ട എന്താണ് അത് കൊടുക്കുക അതിനെ നമുക്ക് എ ഐ ഉപയോഗിക്കാം ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നിടത്തും ആ കുട്ടീനെ അതിനെ നെർച്ചർ ചെയ്യുന്നിടത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് എ ഐ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിർബന്ധമായും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാസ്റ്റർ വിജയം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പോളിസി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി റെഡിനെസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ നാളെ പണിയെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി കുട്ടിയെ എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ ആക്കുക എന്നുള്ളിടത്താണ് മലയാളിയുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ തല കിടക്കുന്നത് അതല്ല അതെന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ല ഇതിൽ ഏത് രാജ്യമാണ് ഇതുപോലെ ഈ സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നാലെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഫിൻലാൻഡ് വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിനകത്ത് ഫിൻലാൻഡ് വളരെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും അതിന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ പിന്നിലാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്നോളജികളുടെ ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആണ് അല്ലാതെ അത് ഒരു ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് വളരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർ വളർന്നു വലുതായി പിന്നെ അവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല അവർ പുറത്തൊക്കെ പോവാണ് പോവാണ് അപ്പൊ അത് വലിയ റിസ്ക് ആണെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയ റിസ്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടി പറയേണ്ടി വരും അല്ല ഇതിന്റെ അത് ഇതിന്റെ അതൊരു വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ മുസാ ബായ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓണം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളാണ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിലായിരുന്നു അത് അല്ല അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടില് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടില് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നില് അത് സി ഞാൻ ഞാൻ ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്റർനെറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ആദ്യമായി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു എയില് നൂ ആദ്യം എടുത്ത നൂറ് പേരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഇന്റർനെറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സാധ്യത അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എ ഐ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അന്ന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സാധ്യത പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മലയാളി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതെ ഓണം എന്ന് പേരിട്ടു അതിനെ ഓൺലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് മലയാളീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓണം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സ്ലാഷ് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പേരുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ല അത് പോയി കാരണം എനിക്കത് ഫർദറായി അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻഷനെ ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃത്യമായി ഇല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അവരെ എന്ന് പക്ഷേ വളരുന്നവരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറോ ഏഴോ പത്രങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ലോക മലയാളികളെ നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഭയങ്കരമായ അപ്രീഷിയേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ ആ അപ്രീഷിയേഷൻ അത് അവിടെ നിന്നുപോയി അതിനെ ഫർദറായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എനിക്കുണ്ടായില്ല അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഇല്ലാണ്ടായി പോയതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലൊക്കെ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊ
അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ഇപ്പം ഈ കുട്ടി പുറത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കുട്ടി പഠിച്ചതും ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിൽ അച്ഛ ഗജാന്തരം വ്യത്യാസം ശരിയാണ് വേറെ കഥ പറഞ്ഞു മുസോയ്ക്കയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചതല്ല ഇങ്ങനെ 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 എഴുതി ആൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ആൾക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും അവിടെയും ഒപ്പൊരു കണ്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഒരു ഫോണ്ട് ഡെവലപ്പ് അത് എന്നായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് അത് ആ ഫോണ്ട് പേരെന്തായിരുന്നു കാർത്തിക വേണു നാല് ഫോണ്ടായിരുന്നു ഫോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് അത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ എഴുത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള കാർത്തിക ഫോണ്ട് അതല്ല അല്ല അല്ല അതും ഇത് പ്രശ്നം പക്ഷെ അത് ഞാൻ അന്ന് കുറെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ ആണല്ലേ കുറെ ഞാൻ അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വന്തമായി എഴുത്തുകൾ എഴുതാനും ആളുകൾക്ക് എഴുതാനൊക്കെ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ എഴുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി പക്ഷേ ദെൻ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കി ഓക്കെ എനിക്ക് താ എനിക്ക് താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് കച്ചവടം ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഈ വിൻഡോസിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഡി ടി പി സെൻറ്ററുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോസ ഡോസിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ വിൻഡോസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മൊത്തം പാക്കേജ് അതിലൊരു ഗുണം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ കുവൈത്തുവാർ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടി ഒരു ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പുള്ളി ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പുള്ളി വിചാരിക്കുന്നത് ടി വി അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ടി വി എൻ്റെ അടുത്ത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അതിൽ നിന്നാണ് ഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ ഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പലയിടത്തും കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഡി ടി പി സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഡി ടി പി സെൻറ്റർ അന്ന് പത്രിക എന്ന് പറയുന്ന അന്ന കണ്ടത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വില ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ വലിയ ഡി ടി പി സെന്ററുകാർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കും ചെറിയ ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി ഡി ടി പി ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്കും രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ ഇത് കൊടുത്തു അങ്ങ് വിക്കൽ തുടങ്ങി ഞാൻ അപ്പൊ ഈ എറണാകുളത്തൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പൈസ ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പേടിയായി നിങ്ങൾ ഞാൻ അധികം പ്രായം ഇല്ല എന്ന് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ച് ഗൾഫിലോട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ എ ഐയുടെ മാറ്റം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് എന്തായാലും ഒരു ഗ്രോത്തിലേക്കാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മീഡിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഷഫീഖിനും റാസിഫിനാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള താങ്കൾക്കും എല്ലാ മേഖലയിലും എ ഐയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറിക്കുന്നു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ യൂട്യൂബർ എന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എ ഐ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് കുറച്ചും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് രീതികൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒന്ന് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എനിക്ക് എ ഐ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതൊരു കണ്ടന്റ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ബാഡ് വന്നു ഇനി ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇന്ന ആൾ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു കണ്ടന്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ശശി തരൂർ സ്പീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്ലോക്സിനോസിന് ഹിലിപ്പിലിപ്പിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേർഡ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും അതിൽ ഓരോ വേർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശശി തരൂർ പലയിടത്തും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവനെ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ശശി തരൂർ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളെല്ലാം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പം മാധവിക്കുട്ടി പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കമലാ സുരയ്യ പറയുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിനനുസര
പ്രോംറ്റ് ആർക്കിടെക്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ പ്രോംറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോംറ്റ് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജോലി അതായത് അവൻ്റെ ജോലി ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രോംറ്റ് ആർക്കിടെക്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും അത് ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോംറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇതേമാതിരി പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം എല്ലാവരും പ്രോംറ്റ് ആർക്കിടെക്ട് ആണെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോംറ്റ് ആർക്കിടെക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ എന്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് എ ഐനോട് ചോദിക്കണം ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് കെൻ യു സെൻഡ് മി എ പ്രോംറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് ശക്തമായ നല്ലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പല ന്യൂ ജോബുകളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി വരുന്ന പോകുന്ന ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എ ഐ ആർക്കിടെക്റ്റ് എ ഐ അനലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ കുറേ ജോ പുതിയ പുതിയ ജോലികൾ എന്താ കേൾക്കാത്ത പുതിയ പുതിയ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഡി ടി പി സെന്ററുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഡി ടി പി സെന്റർ ഒന്നും അത്രക്ക് ഒരു പ്രസക്തമല്ല ഇന്റർനെറ്റ് കഫേസ് ഇല്ല അല്ലെ അതെ ലാൻഡ് ഫോണുകൾ ഇല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ റാസിഫ് ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അത് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരാൾ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റിയിട്ട് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി ഇ ഒ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കൊരു ഒരു ഭീഷണിയാണോ നമ്മളുടെ ജനതക്ക് മനുഷ്യ ഇതിന് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സാം അൾട്ട്മാൻ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഓപ്പൺ എ ആയ ഇലോൺ മസ്കും അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇലോൺ മസ്കിന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ എ ആയി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു അപ്രമാദിത്യം തകർക്കുക ഗൂഗിളുമായിട്ട് സമാസമം നിർത്താനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അത് വേണ്ടതാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉയർന്നു വരുമല്ലോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓപ്പൺ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പേരിട്ടത് തന്നെ ഇതൊരു ഡെമോക്രറ്റ് ഡെമോക്രറ്റസി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഡയറക്ടർഷിപ്പ് മാറി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതോടുകൂടി ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഈ സാധനം വരികയും ഇപ്പോൾ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്നു പത്ത് ബില്യൺ ഡോളറിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻ്റ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്വഭാവം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഏത് കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണോ ഈ പവർ ഉള്ളത് അവർ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായി മാറും അങ്ങനെ പവർഫുൾ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൺവീനിസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ സൈക്കോളജി എന്താ പറയുക അവരുടെ ഇസങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്പ്ലിയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എലോൺ മസ്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലാനുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് വന്നാൽ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് പവറുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പവർ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരാം ഇതിലെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ കുടത്തു നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് എ ഐ എപ്പോഴും ഇത് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് മൂടിവെക്കൽ ശരിക്ക് കഴിയില്ല ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നത് സിമ്പിൾ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കുറെ ആളുകളുടെ ജോലി ഇല്ലാതാകാം അതിനേക്കാളും അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് അതൊരു അതൊരു ഫിസിക്കൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപാരമായ അറിവ് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാവരും അറിവുള്ളവരായി മാറുന്നു ആരെയും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ കേട്ടല്ല ആ സൈഡ് നിൽക്കട്ടെ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പൈസക്കാരായി പൈസക്കാരായി കിട്ടും കാരണം നിങ്ങളും പൈസക്കാരനാണ് ഞാനും പൈസക്കാരൻ ഓട്ടോ വിളിക്കാൻ ചെന്നാൽ ആ എത്രയാണ് അത്ര ഞ
ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇപ്പം രസതല്ല ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അറിവ് പോലെ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അങ്ങോട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ടീച്ചർമാർക്ക് കോംപ്ലക്സ് വരും സ്വാഭാവികം ഞാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് കുട്ടി എന്നും പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അറിവ് അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇത് ആർക്കും ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇത് ചോദി നമ്മൾ ആ പ്രോംപ്റ്റിൻ ചോദിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആർക്കും എന്തും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിനകത്തൊരു വേറെ കാര്യം പറയണെങ്കിലേ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ഒരു പക്ഷേ അവൻ അവൻ്റെ സെയിൽസിലും അവൻ അവൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുക ആ ടെക്നോളജി വരട്ടെ വരുമ്പോൾ നോക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടെയാണ് മുസ്തഫാക്കിയുടെ ഒരു സ്പേസ് ഒരു സ്പേസ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ നമുക്ക് അപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്ട് സമയം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ നമ്മളെ സമീപിച്ചിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് എ ഐയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ എ ഐ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം മുസ്തഫ എന്നെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സർവീസ് സീ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൊത്തത്തിലൊരു പഠനം നടത്തി അതിൽ എ ഐയുടെ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാനും എനിക്ക് കഴിയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജുകൾ ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്യുമെങ്കിലും വേറെ ആളുകൾ വെച്ചായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡല്ല എൻ്റെത് കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്താ വേണ്ടത് ബയാസ്ഡാവും എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആളായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആളായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് സാധനം മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടെത്തി തരാൻ എനിക്ക് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു നോ ഹൗ എൻ്റെ സ്കില്ല് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പൊതുവെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഈ അവിടുത്തെ പെട്രോളുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അന്ന് പണ്ട് കൂപ്പണാണ് അപ്പം ഈ കൂപ്പൺ കൊടുക്കും വലിയ വലിയ വണ്ടികൾക്ക് കൂപ്പൺ അവർ പോയിട്ട് കൂപ്പൺ കൊടുത്ത് പെട്രോൾ അടിക്കും ഈ പെട്രോൾ ഊറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പോകും അവർ കച്ചവടം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർലി അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വെബ് വേർഷൻ കൊടുത്ത് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കാറ് ആ കാറ് നമുക്കറിയാലോ എത്ര രൂപയുടെ പെട്രോൾ അടിക്കുക എന്നത് അപ്പോൾ അവൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സ്പീഡോമീറ്റർ റീഡിങ് എടുത്ത് അടുത്ത റീഡിങ് അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ചെയ്ത സിസ്റ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഏഴ് മില്യൺ ദിറംസിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മില്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്ത ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു കാരണം പിന്നെ കക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് അന്നത്തെ ഒരു ഘട്ടമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എ ഐ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയറുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോസ് തട തടയാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പല ഡാറ്റകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അനാവശ്യമായ സ്റ്റോക്ക് തടയുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പഴയ നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റകൾ എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഇന്റലിജൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ആർക്കിടെക്ടർ ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും കമ്പനിയ
ഇല്ലേ ഇത് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇതിന് പറ്റുന്നൊരു ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വാ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പം എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാനിത് പറയുന്നു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല മനുഷ്യരെല്ലാവരും എല്ലാം അപ്പം ഈ ഈ സമൂഹം ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ടീമായി വരുമ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അമേരിക്ക അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതും ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറ്റേണ്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ഇപ്പം മലയാളികളാണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടുന്നു അതൊരു സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു വളരെ വൈകി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഈ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പ്രാന്തൻ എന്ത് പ്രാന്തൻ ചിന്തകളെയും അവർ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ സ്പിരിച്വലായിട്ട് തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അതായത് വരുന്ന പത്ത് കൊല്ലം എൻ്റെ സ്റ്റഡി അല്ല സ്റ്റഡികളെ ഞാൻ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റഡിയല്ല എല്ലാം കൂടെ കൺസോൾഡേറ്റ് അതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പത്ത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ ട്രില്യൺ ബില്യൺ അല്ല ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഐ ടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ രംഗത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റാവേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എൻ എഫ് ടി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എ ഐ യു നെയിം ഇറ്റ് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഏളി ആ ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു കാലങ്കിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യം പോകാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പോയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എല്ലോ രംഗത്തും എല്ലാ രംഗത്തും ഇന്നോവേഷൻ വരും എല്ലാ രംഗത്തും ആ ഇന്നോവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഇല്ല ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു മാഫറത്ത് കൊണ്ട് പോകട്ടെ അങ്ങനെ ദുബായിൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കും അയാൾക്ക് എന്താ പ്രാന്തുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും കാരണം ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ഹെഡ്ഫോൺ ഇയാളിങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇന്നൊന്നും ആലോചിച്ചോക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളെ ഒരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിയ ഗ്ലാസ് അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുത്തു സ്കാൻ ചെയ്തു എൻ്റെ സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്തു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളെ പറ്റില്ല ഇൻഫർമേഷൻ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഇനി സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാച്ച് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ആലോചിക്കും അത് വരാൻ പോകുന്നു അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ഫാർ അത് വരാൻ പോകുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ന്യൂറോ ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജികൾ ഓൾറെഡി വരാൻ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരം അപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യണ്ടേ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് എൻ്റെ ന്യൂറോയിൽ വെൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലോൺ മാസ്കിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് പ്രാന്തൻ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് അതൊക്കെ വരാൻ കിടക്കുന്നു ഞാനൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇബാദ് റഹ്മാൻ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ
ബ്രാൻഡുകൾ വന്നപ്പോ സോഫിയ മറ്റേ സൗദി അറേബ്യ മറ്റേ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്ത അല്ലേ അപ്പൊ സോഫിയ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ സോഫിയെ ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിവാദമാരെ കോർത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷെ അതോ അതല്ല ചർച്ച ചർച്ച അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഭയങ്കര അതിലല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലെ അഭിനയിച്ച് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വൈഫിനായിട്ട് സംസാരിക്കണം കുട്ടികളെ ഇതാക്കണം അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭീകരത അതൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അറിയാം ഇതൊക്കെ എല്ലാ സിസ്റ്റംസ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ഇമോഷണലുകൾ വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ ഷെഫീഖ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുകയും റാസിഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും സഭ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഇമോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു 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 സാധനം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ആ ഒരു സാധനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും അതിനൊരിക്കലും അതിനൊരിക്കലും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ടെക്നോളജികൾ ഇനി മാറി മാറി വരും സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം മനുഷ്യൻ ഇമോഷനുള്ള ടെക്നോളജി വന്നിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയും ടെക്നോളജിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടിയോ ഈ ടെക് പ്രോടെക്കുകൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടെക് പ്രോസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഡിമാൻഡുള്ള എന്നാൽ സ്കേഴ്സിറ്റി അതായത് ഒരിക്കലും ഇവിടെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളൊന്ന് ഈ മറ്റേ കെയറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ മനുഷ്യൻ്റെ പടച്ചൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ടല്ലോ അത് അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ടൂറിസം ഭയങ്കരമായി ബൂം ചെയ്യാൻ പോവുക നോ ഡൗട്ട് ഇപ്പം ആൾക്കാരത്ത് പൈസ ഉണ്ടായാൽ മതി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും അവർ മടുത്തിട്ട് ഏത് ഇതെല്ലാം കണ്ട് മടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരു മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും പിൻവലി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വല്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി മറ്റേ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ചുമ്മാ അവിടെ ജീവിച്ചാൽ മതിയാവുന്ന ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങ് വൈകല്യത്തോട് വൈ വികലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കരമായി ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം അതാണല്ലോ യാന്ത്രികതയാണല്ലോ എല്ലാം യാന്ത്രികതയും മാറുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് സാധ്യം എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മുസ്തഫാനെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് കൂട്ടുകാരന്മാർ വിളിക്കണം പുതിയ ഐഡിയയുമായിട്ട് വന്നു ഇനി പുതിയ ഭ്രാന്തം ചിന്താഗതികളുമായിട്ട് വരുമോ എന്നുള്ളത് ആശയത്തിൽ വിളിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരാൻ പറ്റിയതിലും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൊണ്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് പറയണം എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹമായ ഒരു കോഫി ഷെയറിങ് എനിക്ക് വളരെ ടേണിങ് പോയിന്റ് അതിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് വളരെയധികം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരാമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ മേ ബി പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾ സിലിക്കൻ വാലിയിലായിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസുകൾ അറ്റ് എനി ടൈം ഇനി യു എസിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ചിന്താഗതികളുമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനോരാശിക്ക് നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് വളരെ വളരെ സന്തോഷം പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയതിലും ആത്മാർത്ഥം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്